వెల్కమ్ టు మనీ డీటెయిల్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరు నాకు కామెంట్లో చెప్పండి నేను చాలా 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 బాగున్నాను మీ అందరికీ హ్యాపీ దివాలి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ అయిపోయింది మీరు చూసారా నేను వచ్చేసి మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను అనమాట మహారాష్ట్ర దీపావళి సూపర్గా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈరోజు వచ్చేసి దీపావళి ఈరోజు అతికాయ బుధవారం ఈరోజు వచ్చేసి బుధవారం సో ఈరోజు దీపావళి మేము దీపావళి పిండి వంటలు చేస్తున్నాం అంటే చివడా చేస్తున్నాము దాని నెక్స్ట్ రవ్వ లడ్డూలు చేస్తున్నాము అసలు ఎక్కడ వచ్చేమై లాడు లాడు రవ్వ లడ్డూ చక్లి ఇంకా ఏంటి చక్లి అదే ఏమంటారు ఏంటి అవి ముడుకులు అవి వేస్తున్నాము సో పిండి వంట స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీ తొలగ షేర్ చేస్తా అని చెప్పేసి వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను అనమాట మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కొంచెం వేరే విధానంగా చేస్తారు అనమాట ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనకి ప్యాకెట్ దొరుకుతాయి మసాలా ప్యాకెట్ దొరుకుతాయి బాగా మసాలా ప్యాకెట్ దొరుకుతాయి వాటిని మిక్స్ చేసి చేస్తారు అనమాట ఇన్స్టాంట్ గా అయిపోతుంది సో అది మీతో షేర్ చేస్తాను చూడండి మహారాష్ట్ర పిండి పిండి వంటలు ఏం చేస్తారు అనేది మీరు దీపావళికి ఏం చేశారు అనేది నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి మరి మహారాష్ట్రలో దీపావళి అంటే చిన్నపిల్లలు కోట కడుతుంటారు దానిపైన రాజు సైనికుడు ఇట్లా అని చెప్పేసి బొమ్మలు పెడుతుంటారు ఆడపిల్లలు ఏమో చిన్నగా ఇల్లు కడతా దాంట్లో వండుకొని తింటూ ఉంటారు తుమనలేనా కోట్ మా అమ్మ అక్కలో కొడుకు చేశారు అదిగా మీకు చూపిస్తారు పిల్లలే ఫోన్ పాడుకున్నారు అందుకే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు తేజమాన గారు ఏం చేస్తున్నాడు చూపిస్తాను మా అక్క పిల్లలు ఏమో చూపిస్తాను మీకు వీడొచ్చేసి మా అక్క వాళ్ళ కోడుకు అన్నమాట వీడొచ్చేసి అవునమ్మా వీడొచ్చేసి చి ఇది మా అక్క వాళ్ళ కూతురు వీడు మా అక్క వాళ్ళ కొడుకు దాని నెక్స్ట్ మా మమ్మీ మా మమ్మీ అని చెప్పాను కదా యాచ దగ్గర మా అమ్మ ఇక్బర్ తను వచ్చేసి మా మమ్మీ చూసారా ఇగో ఇది వచ్చేసి తేజ్ గాడు ఎలా ఆడుతున్నాడో చూడండి ఇది వచ్చేసి షుగర్ పౌడర్ రవ్వ ఇది ఇది కిన్నెనే ఇలా ఉంది నార్మలీ దీంతో వచ్చేసి మేము చేస్తాము చివడా దీన్ని ఇంకా జల్లెడ పట్టాలి ఇది వచ్చేసి చివడా మసాలా డైరెక్ట్ ఈ మసాలా వేసి పోపు పెడితే సరిపోతుంది దెన్ నెక్స్ట్ లడ్డూలు చేయడానికి పాల ప్యాకెట్ కిష్మిష్ పల్లీలు ఇలాచీ ఇవన్నీ తెచ్చి రెడీగా పెట్టుకున్నాము సో ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి చలో స్టార్ట్ చేద్దాము ప్రాసెస్ ముందుగా మేము చేసాం రవ్వ లడ్డులు ఇవి వచ్చేసి నేను పాలతో కట్టిన లడ్డులు అనమాట ఆనకం తోటి కాదు ఈజీ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది వీటిపైన ఆల్రెడీ వీడియో నేను చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ మీతో షేర్ చేయలేదు బోల్డ్ అని రవ్వ లడ్డులు కట్టేశాము సింపుల్గా పిండి వంట చేయాలి కదా
ఫైనలీ ఇవి వచ్చేసి మా రవ్వ లడ్డులు దీంట్లో మేము కిస్మిస్లు ముందే వేసామన్నమాట లైటింగ్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల కలర్ కనిపిస్తలేదు సూపర్గా సూపర్గా అయ్యాయి ఇప్పుడు మేము శంకర్ పాడి చేస్తాము అదిగో మీతోటి షేర్ చేస్తాను అదిగో చూసేయండి సో ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాం శంకర్ పాళీలు శంకర్ పాళీ అంటారు దాన్ని మరాఠీలో అయితే దీపావళి అప్పుడు స్పెషల్గా చేసుకునే వంటకం ఇది చాలా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా పిల్లలకి ఇస్తే ఇష్టంగా తింటారు కొంచెం తీయ తీయగా బాగుంటాయి సో దానికోసం ముందుగా ఇక్కడ నేను ఇది ఆల్రెడీ రవ్వను వేయించిన మూకుడు అన్నమాట అందుకే ఇలా ఉంది రవ్వ రవ్వ ఉంది దీంట్లో నేను డాల్డా వేశాను ఇంచుమించు రెండు వందల గ్రాముల డాల్డా వేశాను మ్యాక్సిమం మహారాష్ట్ర వాళ్ళు డాల్డాతో ఈ ఈ పిండి పదార్థాన్ని చేస్తారు మీరు కావాలంటే ఘీ ఎక్కువ ఉంటే మీ ఇంట్లో మీరు ఘీ తోటిగా చేయొచ్చు సో ఈ డాల్డాని ఇటు సైడ్ వేడి చేయడానికి పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఇదిగో రవ్వ లడ్డులు చేసిన ప్లేటే అన్నమాట సో అందుకే ఇలా ఉంది దీంట్లో నేను ముందుగా మైదా తీసుకుంటున్నాను శంకర్ పాళీలు మైదా తోటి చేస్తారండి మైదాతో మైదా సూజీ రవ్వ రెండు మిక్స్ చేసి చేస్తారన్నమాట ఇక్కడ మేము ఎలా కొలమానం ఎలా తీసుకుంటారంటే అంటే కొలత మెజర్మెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటారంటే రెండు గ్లాసుల ఏంటి రెండు గ్లాసుల మైదాకి ఒక గ్లాసు మీరు సూజీ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే చరు సమానంగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇవి క్రంచి క్రంచిగా బాగుంటాయండి సూజీగా మనకు పిండి ముద్దలు అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ తీసుకునే ఏం కాదు మేము ఇక్కడ ఇంచుమించు హాఫ్ కేజీకి దగ్గరలో మైదా తీసుకున్నాము తర్వాత ఈ మైదాకి నేను హాఫ్ కేజీ ఇది వేశాను ఏంటి మన సూజీ వేశాను అనమాట సూజీ అంటే ఏంటండి మీరు ఉప్మా చేసుకునే రవ్వని వేసుకోవచ్చు ఇది ఉప్మా రవ్వ అన్నమాట సమానంగా చెరు సమానంగా వేసుకున్నాను తర్వాత వీటన్నిటికీ సరిపడా ఒక రెండు నుంచి మూడు గ్లాసుల చక్కెర పౌడర్ని వేసుకున్నాను షుగర్ పౌడర్ ఏదైతే షుగర్ ఉందో దాన్ని గ్రైండర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనకు డైరెక్ట్గా దొరుకుతుంది ఆ షుగర్ పౌడర్ని ఒక రెండు మూడు గ్లాసులు మూడు గ్లాసులు వేశాను వేసేసి ఇవన్నీ మిక్స్ చేశాను ఈ టైంలో మీరు ఒకసారి టేస్ట్ చేయండి అంతా మిక్స్ చేశాక మీకు సరిపోయిందా లేదా టేస్ట్ చేయండి ఇవి మరీ తీయగా స్వీట్స్ లాగా ఉండవు నార్మల్గా ఉంటాయి లైట్గా మధురంగా ఉంటాయి అంతే ఈ విధంగా అన్నిటిని మిక్స్ చేశాక ఇందులో నేను ఇలాయ్చీ వేస్తున్నాను ఇలాయ్చీ వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది మీరు ఇలాయ్చీ పౌడర్ని వేసుకోవచ్చు లేకపోతే నార్మల్గా ఏంటి మేము మాలాగా ఇలాయ్చిని ఇట్లా డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అన్నీ మిక్స్ చేసేసి మధ్యలో ఒక హోల్ లాగా చేసి ఇందాక నుంచి మనం వేడి చేస్తున్న డాల్డా ఉంది కదా ఆ వేడి వేడిగా ఉన్న డాల్డాను దీంట్లో మిక్స్ చేసేయాలి ఎప్పుడైతే డాల్డా మిక్స్ చేస్తారో దాని వెంటలో వెంట వెంటనే మొత్తం పిండి అంతా కలిపేలాగా ఇలా సరాతం తోటి ఒక స్పూన్ తోటి ఈ విధంగా కలుపుకోండి వేడి వేడి డాల్డా కాబట్టి చేయి పెట్టి చేయితోటి కలపకండి చేయి కాలే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా పిండి అంతా ఇలాంటి ఎలాంటి ముద్దలు లేకుండా కలుపుకోవాలి డాల్డా పిండి మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకునేటప్పుడు ముందుగా ఖచ్చితంగా మీరు షుగర్ చూడండి సరిపోయిందా లేదా దీంట్లో షుగర్ లైట్గా వేసుకుంటారు కాబట్టి మరి ఓవర్గా వేసుకోకండి బాగోదు స్వీట్ స్వీట్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ తగినన్ని నీళ్ళు పోస్తూ దీన్ని ఒక పిండి ముద్దలాగా గట్టి పిండి ముద్దలాగా ఈజీగా చపాతి రాకూడదు చాలా గట్టిగా ఉండాలి అలా ఉంటేనే ఇవి మంచిగా పొంగుతాయి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే పిండి కలిపే టైంలో మీరు దీంట్లో కావాలంటే లైట్గా ఒక పించు సోడా వేసుకోవచ్చు సోడా వల్ల బాగా పొంగుతాయి కానీ అలా అని సోడా ఎక్కువ వేశారనుకోండి అన్ని శంకర్ పాళీలు పగిలిపోతాయి అన్నమాట అందుకే మేము సోడా వేయట్లేదు ఈ విధంగా కలిపిన పిండి ముద్దను ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చేద్దాము చాలా సింపుల్ అండి దొడ్డుగా ఉన్న చపాతీని కొంచెం లావుపాటి చపాతీని లాటించుకోవాలి తాల్చుకోవాలన్నమాట ఈ పిండితోటి ఒక మూడు లేదా నాలుగు చపాతీలు కలిపి ఉన్నంత లేయర్ అంత లావు ఉన్న చపాతీని మనం చేసుకోవాలి తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా ఇలాంటి స్పూన్తో కానీ చాకుతోటి కానీ మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు అదే నైఫ్తో కానీ స్పూన్తో కానీ కట్ చేసుకోవచ్చు ఇవేనండి ఈ ఆకారంలో వస్తే సరిపోతాయి ఇవి మన శంకర్ పాడేదు రెడీ అయిపోయాయి ఈ విధంగా అన్ని చేసేసి సైడ్కి పెట్టుకొని ఒక్క పది ఇరవై నిమిషాలు వీటిని ఆరనివ్వాలి ఎందుకంటే పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు అవి మనం గోలిచ్చిన అంటే డీప్ ఫ్రై చేసిన పచ్చి పచ్చిగా ఏంటి క్రంచి క్రంచిగా అవ్వవన్నమాట మెద మెత్తగా ఉంటాయి సో ఒక పది నిమిషాలు వీటిని ఆరనివ్వాలి ఈ విధంగా చూసారా మా పిల్లలు అందరిని మేము పనిలో పెట్టాం అందరికీ హాలిడేస్ మహారాష్ట్రలో దీపావళి హాలిడేస్ మెల్లా పదిహేను రోజులు ఇస్తారండి బ్లాక్ డ్రెస్ అమ్మాయి మా అక్క వాళ్ళ కూతురు ఆ ఎదురుగా ఉన్న అమ్మాయి వచ్చేసి మా అక్క వాళ్ళ యారాల కూతురు ఈ పక్కన గ్రీన్ కలర్ అమ్మాయి చేస్తుంది చూడండి ఈమె వచ్చేసి మా ఇంటి పక్క పక్క పాప మా ఇంటి పక్కన పాప మా ఇంట్లోనే పెరిగింది ఎక్కువ శాతం మా ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఈ విధంగా తేజ్ బంగారాన్ని మా అక్క వాళ్ళ కొడుకు ఆడిపిస్తున్నాడు ఈ పిల్లలతోటి మేము శంకర్ పాలి చేపించాము సో ఇప్పుడు
సో వీటిని ఈ విధంగా ముక్కుడులో వేశాక ఒక ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాలు మీడియం టు స్లో ఫ్లేమ్లో మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో హై ఫ్లేమ్లో కాదు మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో కల్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట శంకర పాలిలో ఆయిల్లో వేయగానే కలపకండి అలా కలిపితే నుజు నుజు అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవి ఒక్కదానికి ఒకటి విడిపోయాకనే కలుపుకోండి ఓకేనా ఈ విధంగా మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఫైనలీ మన శంకర పాలిలు రెడీ అయిపోయాయి ఇది కొంచెం ఎక్కువ డీప్ ఫ్రై అయ్యాయండి అయ్యాయండి మేము మర్చిపోయాం స్టవ్ పైన పెట్టేసి సో ఈ విధంగా ఈ కలర్ వచ్చినా సరిపోతుంది వీటికంటే ఇంకా తక్కువ కలర్ వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట ఈ విధంగా అయిన శంకర పాలి అన్నిటినీ ఒక పేపర్ ఉన్న దాంట్లో వేయండి లేకపోతే నార్మల్గా డైరెక్ట్గా ప్లేట్లో కూడా వేయండి నో ప్రాబ్లం ఆయిల్ అంతా పోయేలాగా ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇవి ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో కానీ సూపర్గా ఉంటాయి చూసారా ఫైనలీ ఇవన్నీ మా శంకర పాలిలు రెడీ అయిపోయాయి క్రంచీ క్రంచీగా సూపర్ టేస్ట్తో ఉన్నాయన్నమాట దీంతో పాటు మేము చివడా కూడా చేసాము దాన్ని ఏంటి లక్ష్మీనారాయణ చివడా అంటారు ఆ చివడా రెసిపీ నేను షూట్ చేయలేకపోయాను సారీ అండి ఎప్పుడైనా కావాలంటే మళ్ళీ మీకు కావాలంటే నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ఇవి వచ్చేసి మా శంకర పాలిలు రెడీ అయిపోయాయి మేము అన్ని పిండి ఫైనలీ మా పిండి వంటలు అన్నీ అయిపోయాయి ఇది వచ్చేసి లక్ష్మీనారాయణ చూడా అన్నమాట ఇవి ప్యాలల్ లాగా ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇందులో కొబ్బరి అన్ని అన్ని వేస్ట్ చేసాము దాని నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చి శంకర్ పాళీలు మనం లాస్ట్ గోల్ ఇచ్చిన వాయి అనేది మాడిపోయింది అందుకే కొన్ని బ్లాక్గా కనిపిస్తున్నాయి దాని నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి మా లడ్డూలు ఇప్పుడు మేము ఎంత రెడీ అయి ముగ్గు వేస్తామన్నమాట అది కూడా చూసేయండి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ మా లక్ష్మీ పూజ కూడా అయిపోయింది ఇటు వచ్చేసి స్వీట్ తెచ్చింది మమ్మీ మహారాష్ట్రలో లక్ష్మీ పూజ ఈ రకంగా వేస్తారన్నమాట అది ఓల్ లక్ష్మీదేవి ఫోటో అనమాట నా చిన్నప్పటి లక్ష్మీదేవి ఫోటో లక్ష్మీ పూజ అయిపోయి వన్ అవర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏజ్ కానీ తీసుకెళ్లి క్రాకర్స్ కల్పిస్తా అని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తున్నాను మీకు తెలుసా మీరు ఇలాగే వేసుకుంటారు లక్ష్మీ పూజ అని నాకు కామెంట్స్ చెప్పండి దెన్ నెక్స్ట్ ఈ రోజు మేము చేసిన పలారాలు ఇది వచ్చేసి చివడా ఇది వచ్చేసి అదేంటి మన శక్కర్ పాలి శక్కర్ పారా సంథింగ్ ఏదో అంటారు కదా శంకర్ పాలి అంటారు మహారాష్ట్రలో దెన్ నెక్స్ట్ చేశాను రవ్వ లడ్డూలు చూసారు కదా మీరు మార్నింగ్ ఇవే చేశాను అన్నమాట ఇది మా లక్ష్మీదేవి అయితే లక్ష్మీదేవి పూజ చేసేటప్పుడు తీయకూడదు జస్ట్ నేను తీసింది మీకు చూపిస్తున్నాను అంతే ఓకేనా చలో మనం అందరం క్రాకర్స్ కాల్చేద్దాము 
చూసారా మా లక్ష్మీ పూజ అయిపోయింది నేను రంగోలి వేసాను అంత అయిపోయింది తేజ బంగారం బయటకు వెళ్తున్నాడు వారితోటి కొన్ని క్రాకర్స్ కాల్ చేస్తారనమాట మాకు షాప్ ఉంది అందుకే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా సామాను ఉంటుంది తేజ్ గారు ఇక్కడే బయట ఆడుకుంటున్నాడు చాలా మంది శారీ కట్టుకోమన్నారు కానీ ఐఎమ్ సో సారీ మాది రేకుల ఇల్లు అండి నార్మల్ నార్మల్ గా డ్రెస్ వేసుకుంటే చాలా ఉప్పు వస్తుంది ఇంకా శారీ కట్టుకుంటే అదే మాట మరి నేను అనుకోకుండా సడన్ గా వచ్చాను అందుకే నేను చీర డ్రెస్ తెచ్చుకున్నాను అందుకే ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నాను చాలా ట్రాకర్స్ కాస్తాము మీరు ట్రాకర్స్ కాల్చారా ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు దీపావళి అని నాకు కామెంట్ చెప్పడం మర్చిపోద్దు ఓకేనా చూసారా ఈ విధంగా హ్యాపీ హ్యాపీగా మేము మా దీపావళిని సెలబ్రేట్ చేసాము ఇది వచ్చేసి మా షాప్ మా మమ్మీకి షాప్ ఉంది షాప్ ముందట అన్నమాట మీరు మీ దీపావళిని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనేది నాకు కామెంట్స్ చెప్పడం మర్చిపోవద్దు బోల్డ్ అన్ని క్రాకర్స్ కాల్చారా నాకు క్రాకర్స్ అంటే చాలా భయం అండి జస్ట్ ఆ చేతిలో పెట్టుకొని ఇలా ఇలా తిప్తారు చూడండి అది ఒక్కటే ఆడుతుంటాను మిగిలిన ఇవి నేను అంతగా ఆడను తేజ్ వారి వాళ్ళ డాడీ ఉంటే ఖచ్చితంగా తేజ్ తోటి ఆడిపించేవాడు కానీ శేఖర్ గారు కొంచెం బిజీగా ఉన్నాడు అందుకే రాలేదు అంతేనండి మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాపీ దివాలి అండి మా పిండి వంతలు ఎలా అనిపించే అనేది కామెంట్స్ చెప్పండి ఇది ఈ రోజు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి బాయ్ బాయ్ నేను కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో టాటా